رح ابدا بالسؤال الاول اطرح عليك ابونا من ساره ابو نادر نعوس سؤال بيقول ماذا يعني الاملاء من الروح القدس؟ بتشكر السائله وبتشكرها لانه حقيقه هي بنت الروحيه وهي في كثير من الاحيان تسالني هذا السؤال ويمكن ما كنت عم تجاوب عليه ان شاء الله هلا اقدر ان اوصل الفكره بشكل كامل. الامتلاء من الروح القدس، الامتلاء من الروح القدس، شو يعني الانسان ان يكون ممتلئا من الروح القدس؟ رح احكي نقطتين، اول شيء في فرق كثير كبير بين ان يسكن الروح القدس في الانسان او يكون الانسان ممتلئا من الروح القدس. فاذا في فرق بين سكن الروح القدس في الانسان والامتلاء من الروح القدس، اكيد بتتذكروا ان نحن كلنا خلقنا على صوره الله ومثاله، يعني نحن خلقنا على الصوره لكي نرتقي الى المثال، يعني علينا نحن ان نتقدم باتجاه هذا المثال الالهي، يعني ان نكون قديسين، ان نكون متالهي القلب وان نكون متالهي العزم. ما في شك ان الاله يمد اليد ولكن عليك انت ايضا ان تبادل هذا الاله بان تمد انت يدك باتجاه هذه الالوهه. نحن ناخذ الروح القدس اكيد في المعموديه والروح القدس يسكن فينا ولكن هل ان سكن الروح القدس يعني نحن امتلأنا من الروح القدس؟ اكيد لا في فرق كثير كبير، اعطي مثلا اذا كبايه فيها مي بنقول نحن فيها مي ولكن هل الكبايه اذا فيها مي ربعه بتكون هي ممتلئه من الماء؟ اكيد لا. فاذا في فرق بين ان يكون ساكن الروح القدس فيك وبين ان تكون انت ممتلئ من الروح القدس. والامتلاء من الروح القدس بده ايضا وايضا ارادتك انت الذاتيه ايها الانسان. لانه الروح القدس لا يفعل فيك بشكل سحري ولا يلغي ارادتك ولا يلغي حريتك، فانت عليك ان تكون ساع الى ان تكون ممتلئ من الروح القدس. والامتلاء من الروح القدس في كثير له ادوات ووسائل مش رح نجاوب عليه هلا بهالطريقه ولكن بدي فسر شو يعني امتلاء من الروح القدس اكيد كلمه من هون بتقدر تغير لك حياتك ايها الانسان وعظه من هناك صلاه من هون مناول من هناك قداس الى وكل هذه تصب في خانه النقط اللي يعني عم تفوت فيك اذا بدها تقول بلكي بين انائك انت الى ان تمتلئ انت من الروح القدس ولكن الامتلاء من الروح القدس كيف بتقدر توصف الامتلاء من الروح القدس شو يعني الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس ان تصل انت بالروح القدس الذي انت تسعى جاهدا الى ان تقتني مشان هيك بيقولوا الاباء القديسين عن اقتناء الروح القدس انا بستغرب انه اليوم في بعض الهرطقات بتجي بتقول لك انك انت هلا اصبحت متجددا سريعا الكلمه واصبحت انت ممتلئ من الروح القدس وممكن ينفخوا بوجهك ويقولوا لك ها انت امتلأت من الروح القدس او يحطوا ايدهم عليك ويقولوا لك انت امتلأت من الروح القدس. هذه بالنسبه لي اعمال سحريه انا وانه انت الان الان انا شفت عده مرات وقلتها بوعظه من الوعظات رح ارجع اقولها هلا وحقيقه هذه كانت تلفتني انه يكون في وعظ عم يحكي هلا انت هلا هب الروح القدس انت سلمت نفسك لله انت سلمت جسدك انت سلمت قلبك لله وكانه التسليم هذا بيصير بين ثانيه وثانيه اخرى واخر شيء الان انت اصبحت في حاله النعمه الان انت عليك انك انت تترك كل شيء وتتبع المسيح بتبلش اللهجه التصاعديه بتطلع لدرجه انه بصير فيها يجان يلي بسموها يجان عاطفي شعوري هذا ليس من تراثنا وليس من تعليم الكنيسة وليس من 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 الحقيقة بشيء، فمشان هيك تدق بايدك بالتلفزيون وانت سجل الساعة اللي انت تجددت فيها وبتصير انت متجدد بالروح القدس وبتصير انت ممتلئ من الروح القدس. هذه سحرية الأداء. الامتلاء من الروح القدس بده تعب وبده جهاد كبير وبدك دم قلبك أيها الإنسان حتى توصل إلى أن تكون أنت ممتلئ من الروح القدس. وتحقيق الروح القدس فيك بيتم بالروح القدس وليس بقوتك الشخصيه ولكن انت بدك ترتمي تحت اقدام الروح القدس لكي يفعل فيك ولكي يحولك من الداخل. الامتلاء من الروح القدس بيكون الانسان قد وصل ونصل بالامتلاء الى الروح القدس الى المعرفه الحقيقيه. انا ما بامن انه في حدا منا بيقدر يوصل الى معرفه الحق بلحظه، انت بدك توصل الى معرفه الحق بالحق الذي يحررك الذي هو الروح القدس. وهذا بيقول كتاب المقدس يرشدك الى الحق كله يعني الروح القدس هو الذي يرشدك الى الحق بس تصير انت عارف ومستقيم بكل ما للكلمه من معنى لا تزحزحك لا اهواء الناس ولا اراء الناس ولا قوه شخصيه فلان وقوه شخصيه فلان فانت بتصير متاثر بفلان وكانك انت مقاد الى فلان وليس الى المسيح انتبه يا انسان فاذا الامتلاء من الروح القدس هو انت بتصير فيها 
بحالات متقدمه من الحضور الالهي يلي هو بيصير رشدك الى الحق كلها الذي يمتلئ من الروح القدس يصل الى ان ياخذ روح الحكمه وروح الفهم مشان هيك بتلاقونا نحن نركض الى هل اب الفلاني وهل اب الفلاني وهن كثير قليل يمكن بنعدوا على صباع اصابع اليد بنركض الى الصحراء الفلانيه الى الدير الفلاني كي نسترشد منه بكلمه لكي ناخذ منه كلمه تخلص النفوس والكلمه التي تخرج من فمه ليست كلمته انما كلمه الروح القدس الذي اصبح هو ممتلئا فيه الممتلئ من الروح القدس بيصير عنده روح المشوره بيقول الكتاب المقدس وروح التمييز وروح التمييز يا احبائي هي موهبه من مواهب الروح القدس هذه لا تاتيك الا ان امتلأت من الروح القدس شو يعني امتلأت من الروح القدس يعني اصبحت انت تستطيع ان تميز وروح التمييز شو بدك تميز بدك تميز اذا هيدا فول ولا بطيخ اكيد بتقدر تميز وهذه ليست شيم الروح القدس اللي نحن عم نحكي عنه ان تكون انت في هذا روح التمييز روح التمييز هي الروح التي انت فيها تستطيع ان تصمت وسوشات الشيطان التي تاتيك وتصير في عندك فكره فكر المسيح لدرجه ان نحن اليوم في اغلب ايامنا نفعل اشياء بنفتكر انها هي من الحق ولكنها هي بعيده عن الحق كثيرا فمن شان هيك نحن بده يكون عندنا فكره تمييز لنقدر نميز اذا هذه الفكره هي من الله ام ليست من الله مشان هيك بتلاقونا بنروح ايضا وايضا لكي نسال ونسترشد اولئك الذين اختبروا مفاعيل الروح القدس في حياتهم الممتلئ من الروح القدس يسار بيصير في عنده مخافة الله وبيصير الإنسان اسمعوني جيدا وهذه التي جذبت الأخ وديع الجيدين اللي هو ورك لها الحلقات إلى أن يكون هل أدي صخري الإيمان وهل أدي بنعمة الرب يسوع المسيح مستقيم هو أنه كان هو الأخ وديع بحلقات سوريا حسمية غير الكنيسة الأرثوذكسية مع مزنب حدا ولكن عم يقول أنه لم يجد الكمال في أي ديانة أخرى أو في أي مذهب آخر إذا بدنا نسميه من مذاهب أو من اللي بسمى حالة كنائس مسيحية فمشان هيك في عنا شيء هو الامتلاء من الروح القدس اسمعوني جيدا أن تمتلئ من الروح القدس يعني أنت أن تصبح في حالة تستطيع أن تكون فيها بالاتحاد مع الله يعني الممتلئ من الروح القدس هو المتحد مع الإله المتحد مع الإله هو المتأله والإنسان المتأله لا يتأله بقوته الشخصية إنما من امتلاء الروح القدس الذي يطاله لهذا الإنسان فأنت بتصير عن جد إله بالنعمة نحن نسميك مش إله بالوضع يعني أنت إله بحسب الجوهر إنما أنت إله بالمساهمة بسموها بالكتب المقدسة وعيد العنصرة يا ما سمعتم فيه أن الروح القدس يجعلك متألها أو إلها بالمساهمة شيء بالمساهمة يعني أنت تدخل في ضياء الله وليس الضياء منك إنما من الله فبتصير أنت ممتلئ من الحضور الإلهي يلي يعني بيسموه الاباء القديسين المعاينه الالهيه، المعاينه الالهيه ان يعني تكون انت ممتلئ من الله يعني انت تستطيع ان تصل لكي ترى الله وتعاين الله كما هو، معاينه الله كما هو بيقول الكتاب المقدس وتستطيع ان تكون انت في المجد يلي يعني بتسكن القداسه يلي يعني بنسميها من مجد الى مجد، مشان هيك سامحوني عم عجل لحتى شيء وقد ما بقدر، يلي يعني بصير انت شريك الطبيعه الالهيه يا اخوي بصير انت شريك للطبيعه الالهيه، يعني الطبيعه الالهيه تمدك بالقوه الالهيه فتصبح انت قويا فيها لهذه وهذه لا تتم الا بالروح القدس الا بالامتلاء من الروح القدس. والاباء القديسين بيقولوا انه اللي تكلم عنه بولس الرسول عن ثمار الروح القدس هي من نتائج الامتلاء، يعني الامتلاء تمتلئ انت بروح بصير في عندك نتائج لانه بصير تبدو عليك حالات الامتلاء من الروح القدس، مثلا الفرح يلي لا يغيب عنك السلام يلي هو اليوم من غير هالدنيا لانه سلام هذه الارض انما هو سلام ناقص انما السلام الذي من العلا اذا ما حدا بيقدر يشل حكي الوداعه طول الانات الصبر المحبه التعفف وكل هذه من ثمار الروح القدس من ثمار امتلائك بالروح القدس ما حدا يكذب عليك ويقول لكم انه انا اليوم نفخت لك بوجهك انا انت صرت في الوداعه يا كذاب هذه الوداعه بدك تقدم قلبك انت وانت تتشارك مع الطبيعه الالهيه لكي تصبح طبيعتي عن جد متواضعا او متعففا او انت طويل الانات مثلا اليوم هذا الشرود في الصلوات اللي انتم وانا من مارس صلوات كثير ونركع قدام احضان الله وتحت اجري ولكن اذهاننا ماخوذه بغير محل هل هذا يعني انك انت ممتلئ من الروح القدس هل يكفي اني انفخ لك بوجهك ولا انت خذ الروح القدس حتى تقول لي انا امتلئت من الروح القدس وتصير هي وتهلل وتهيس انا عم بنتقد لانه هذه حركات عم تشوفها هنا وهناك ويدعونكم الى ان تكونوا في تلك الحلقات ويقولون لكم تفضلوا شوفوا شهادات الحياه كيف الناس تغيرت والى اخره. هذه كلها عن جد عن جد من اشكال يا 
يلي ممكن تبعدك عن الحق لانه الحق او هذا السلام الذي فيك هو سلام غير قائم لا على الهيصه ولا على بتوغزوني يلي بسموه الطبيل والتزمير انهي ان تمتلئ من الروح القدس ان يعني ان نصبح منقادين بروح الله هيك بيقول الكتاب المقدس مش من عندي مسوقين هيك بيقول الكتاب المقدس مش من عندي متكلمين بروح ال... بروح الله هيك بيقول الكتاب المقدس ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع اناثما وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس يعني ما فيك تقول لي انا هلا اليوم اصبحت ممتلئ من الروح القدس اذا كنت انت مملوء من اهوائك تقدر تقول بلسانك قد ما بدك رب ولكن ان تقول بكيانك ان يسوع المسيح هو رب يعني بدك تكون انت منزه عن الخطيئه كل شيء وانت متربع الخطيئه فيك ومتاصله انا بعرف انه ليس احد بلا خطيئه وما حد راح يوصل لكم بلا خطيئه ولكن اولئك المجاهدين وصلوا الى ان لا تتاصل الخطيئه فيهم خلص بصيروا اعلى من مغريات هذه الدنيا لدرجه ان يقعون ولكن بالوقت ذاته يكون ممتلئين من القداسه والخطيئه بتصير بعيده عنهم من هون لهوليك لان الذي يحميهم والذي يغلفهم هو الروح القدس الذي هو يملاهم وبتصير كلماتهم كلمات الروح القدس، نظراتهم نظرات الروح القدس، عيونهم هي بتصير روح القدس، محبتهم الكبيره بتصير هي بالروح القدس، واذا بدك تفحص حالك لحتى انه اذا انت ممتلئ من الروح القدس ولا لا، يا ايها المغفل هل انت وصلت الى ان تكون في محبه الاعداء؟ اذا انت وصلت تصير تكون بمحبه الاعداء بتكون انت محرك من الروح القدس وبيكون الروح القدس يملاك او بتكون انت بعدك مسكن للروح القدس لان هيك بيقول الكتاب المقدس اجسادكم هو هي هياكل للروح القدس ولكن هذه الهياكل انت اخذتها مجانا وهذا المسكن اخذته مجانا لان الله اعطاك ولكن عليك انت ان تقتني الروح القدس اراديا وليس سحريا. نحن نعرف كمان في مواهب الروح القدس هل المواهب وثمار الروح القدس هي اعمال كل اعمال الروح القدس اللي فينا؟ ولا هل هناك اعمال اخرى؟ اول شيء ما هو معلن لالنا نحن هو يتم بالروح القدس، والمواهب كلها هي من الروح القدس، ويقول كتاب المقدس ان كل عطيه صالحه وكل موهبه كامله هي منحدره من العلا من لدني ابي الاضاء، يعني انت ما ممكن يكون عندك موهبه صالحه او ما ممكن يكون عندك اشياء أنت الصالحة فيك إن لم تكن من الروح القدس ولكن تفعيل مواهبك بالروح القدس هو الذي يجعلك في الامتلاء من الروح القدس مشان هيك نحن قلنا بالحلقة الماضية بذكركم ذكر نفسي أن الروح القدس هو القادر على كل شيء مش أنت القادر على كل شيء أنت لا تستطيع أن تكون قادر على كل شيء ولكن المواهب المعطاة لك اللي هي المحبة الوداعة اللي هي أهم المواهب اللي أنت فيها هي النبوءة التكلم بالألسنة البنيان أن تكون أنت فعلا تبني جسد الكنيسة هذه كلها من مواهب الروح القدس المحبة هي من مواهب الروح القدس مع أن المحبة هي الله بحد ذاته فإذا هو الفاعل فيك يا ابني الروح القدس هو الفاعل فيك هو كل شيء هو كل شيء مش هيك أنا بستغرب أنه بعض المسيحيين ما بيجيبوا سيرة الروح القدس لا هنا ولا هناك وأنا بعرف شخصيا أنه بحسب هذا التعليم الذي تسلمناه من الأباء وبحسب العظات اللي نحن بنحاول أن نكون عم نمد فيها روح الله للناس نحن بنآمن انه هذه الكلمات انما ينطقها الروح القدس وهذه من مواهب الروح القدس فيك مشان هيك في ناس بيكون عندهم روح النبوءه يعني الوعظ في ناس بيكون عندهم روح العلم في منهم روح البنيان وهذه كلها من مواهب الروح القدس ولكن المهم بالحديث يا هو ان الروح القدس هو المحيي فيك كل هذه المواهب وانه هو المعزي اللي بدونه انت ما ممكن ان تكون انت في عزاء ولا انت تستطيع ان تكون مستكملا لحضور الله فيك ان لم يكن هذا بالروح القدس، مشان هيك بيقول الكتاب المقدس وحكينا عنه انه هو المقدس انه هو المرشد المرشد الى العفه، المرشد الى الحكمه واكيد بتتذكروا انه هو الناطق بالانبياء، ما هيك بنقول بدستور الايمان وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب الذي هو مع الاب والابن مجهول ناطق بالانبياء وبكنيسه واحده جميع. فاذا هو القادر الناطق بالانبياء هو المعلم هو الذي يقود الى الحق وهو الذي جعل ببساطه الصيادين انما متكلمين باللاهوت وبطلوا صيادين للسمك انما صاروا صيادين للناس بالروح القدس. <تصفيق>